তো আজকে আমরা যে টপিক্স নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে ডবি শেডিং এর পেক প্ল্যান তো শেডিং প্রক্রিয়াটাকে যখন ওয়ার পেয়ানকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হয় ওয়েব পেয়ানটাকে পাস করার জন্য কোনো উভেন ফেব্রিক প্রস্তুতিতে তখন যে যে প্রক্রিয়াটা আমরা ব্যবহার করি সেটাকে আমরা বলি হচ্ছে শেডিং শেডিং তিন ধরনের হয় একটা হচ্ছে ট্যাপেট শেডিং আর একটা ডোবের শেডিং আর একটা হচ্ছে জ্যাকেট শেডিং তো ডোবি শেডিং প্রক্রিয়ায় আমাদের যে প্ল্যানটা করতে হয় সে প্ল্যানটাকে আমাদের বলতে হয় হচ্ছে পেক প্ল্যান তো যাই হোক আমরা একটু সামনের দিকে আগায় যাই যদি আমরা দেখতেছি কি যে আমাদের বেসিক টেক্সটাইলের সংজ্ঞা কি বলতেছে দ্য অর্ডার অফ লিফটিং দ্য হিল শ্যাপস অ্যাকর্ডিং টু দ্য পিক ওয়াইজ তার মানে এই হিল শ্যাপ্টগুলোকে প্রতিটা পিক প্রবেশ করার সময় এই আপ ডাউন করার এই প্রক্রিয়াটাকে যদি ট্যাপেট শেডিং ব্যবহার করা হয় তাহলে সেটাকে বলে লিফটিং প্ল্যান যদি ডবেট শেডিং প্রক্রিয়া ব্যবহার করা হয় সেটাকে বলে পেক প্ল্যান আর যদি জ্যাকার্ট শেডিং ব্যবহার করা হয় সেটাকে কার্ড কাটিংও বলা হয় কিংবা পেক প্ল্যানও বলা হয় তার মানে যখন আমাদের পেক প্ল্যান বলবে তখন আমরা হয় ডবে শেডিং কিংবা জ্যাকার্ট শেডিংয়ের বিষয়টা নেব আর যখন আমাদের লিফটিং প্ল্যান বলবে তখন আমাদের মনে রাখতে হবে কি এই শেডিং প্রক্রিয়াটা কোন প্রক্রিয়ায় হবে ট্যাপেট শেডিং প্রক্রিয়ায় হবে তো আমরা এখন ডোবি শেডিংয়ের আসলে মূল বক্তব্যটা দেখে আসে আসলে ডোবি শেডিং জিনিসটা কি তো এখানে আমাদের সংজ্ঞায় বলা আছে ইট ইজ এ শেডিং ডিভাইস হুইচ ডাইরেক্টলি কন্ট্রোলস আপওয়ার্ড অ্যান্ড ডাউনওয়ার্ড মুভমেন্ট অফ হিল শ্যাপ্টস তার মানে এই ডোবিটা আসলে কি একটা শেডিং ডিভাইস যেটা হচ্ছে হিল শ্যাপ্টের এই আপওয়ার্ড আর ডাউনওয়ার্ড মুভমেন্টটা ডাইরেক্টলি কন্ট্রোল করে আমরা কি জানি যে ট্যাপেট শেডিং প্রক্রিয়ায় একটা ট্যাপেট হিল শ্যাপ্টকে ইনডাইরেক্টলিভাবে কন্ট্রোল করে ফ্রিকশনের মাধ্যমে আর ডোবি শেডিংটা কন্ট্রোল করবে ডাইরেক্ট আর আরেকটা বিষয় আমাদের মনে রাখতে হবে যে ট্যাপেট শেডিং প্রক্রিয়ায় ম্যাক্সিমাম বারোটা থেকে চোদ্দোটা হিল শ্যাপ্টকে আপ ডাউন করতে হয় আবার এইভাবে চিন্তা করতে পারি কোনো রিপিটে যদি বারোটা থেকে চোদ্দোটা ওয়ার্ক পেয়ানকে আপ ডাউন করতে হয় কিংবা কোনো রিপিট কমপ্লিট করতে যদি বারো থেকে চোদ্দোটা ওয়েফ্ট ইয়ানের প্রয়োজন হয় তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা ব্যবহার করবো ট্যাপেট যদি আটচল্লিশটা হিল শ্যাপ্টকে নিয়ন্ত্রণ করতে হয় কিংবা আটচল্লিশটা ওয়ার্ফ সুতাটাকে আপ ডাউন করতে হয় কিংবা আটচল্লিশটা ওয়েফ সুতা পাস করতে হয় এই শেডিং গ্যাপের ভেতরে কোনো রিপিট কমপ্লিট করতে তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা ব্যবহার করব ডবি শেডিং প্রক্রিয়া তো এখন দেখে আসি যে পেক জিনিসটা আসলে কি তো প্রশ্ন হচ্ছে হোয়াট ইজ পেক তো এটা আসলে এক ধরনের কাঠের প্লেট যেটা আমরা পরবর্তী টিউটোরিয়ালে টিউটোরিয়াল হিসাবে এটা দেখব আর এক একটা পেক এক একটা হিল শ্যাপ্টের আপ ডাউন মুভমেন্ট করবে তো যাই হোক এটা আমরা একটা স্ট্রাকচারে যাওয়ার পর আসলে বিষয়টা ভালো মতো বুঝতে পারবো তো এখানে আমরা যেটা মনে রাখতে হবে যে আসলে এই ডবিটা দুই ধরনের হয় একটা হচ্ছে রাইট হ্যান্ড ডবি আর একটা হচ্ছে লেফট হ্যান্ড ডবি এটা আসলে একটা লুমের উপর বসানো থাকে এটা আসলে একটা শেডিং ডিভাইস কিছুই না কোনো কোনো লুমে এই ডবি শেডিং ডিভাইসটা উপরে থাকে যেগুলো মডার্ন লুম সেখানে ডবি শেডিং ডিভাইসগুলো উপরে থাকে যেরকম ওয়াটার জেট ইয়ার জেটে আর যেগুলো হচ্ছে সেমি অটোমেটিক কিংবা অটোমেটিক লুম সেগুলো একটা ডবি শেডিং মেশিনটা দেওয়া থাকে মেশিনের নিচে আর যেটা ফুল অটোমেটিক লুম সেক্ষেত্রে আবার উপরে থাকে তো এই ডবিটা আবার রাইট হ্যান্ড আর লেফট হ্যান্ড দুই ভাগে ভাগ করা যায় তো এখন রাইট হ্যান্ড আর লেফট হ্যান্ড যে ডবিটা আছে এখানে আমরা যে এই যে এক একটা করে বক্স দেখতেছি এই এক একটা বক্সেকেই আসলে বলে পেগ তো এখন আমরা যদি খুব ভালোভাবে খেয়াল করি প্রতিটা বক্সে এই গোল গোল এই ছিদ্র কয় সারি আছে দুই সারি তার মানে বোঝা যাচ্ছে যে এক একটা বক্স দুইটা করে ওয়েফ্ট ইয়ানকে কন্ট্রোল করবে কিংবা অন্য কথাই বলা যায় যে এক একটা বক্স দুইটা ওয়েফ্ট ইয়ান পাসিংয়ের জন্য হিল শ্যাপ্টগুলোকে আপ ডাউন করবে তো যে গোলগুলোর ভিতরে এরকম লাল বর্ডার দেওয়া আছে এগুলো বোঝাচ্ছে কি যে এই ওয়েফ্ট সুতাটা পাস হওয়ার সময় এই লাল বর্ডারের হিল শ্যাপ্টগুলো উপরে নামবে এবং এই সাদা বর্ডারের হিল শ্যাপ্টগুলো নিচের দিকে নামবে তো আমরা এই রাইট হ্যান্ড আর লেফট হ্যান্ডের পেক প্ল্যানটা আগে বোঝা আসে এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট সাধারণত দেখা যায় সিক্সটি সেভেন্টি পারসেন্ট বেসি ছেলেপেলেরা এই পেক প্ল্যানটা বোঝে না কিন্তু আমরা যখন কোনো কোম্পানিতে যাব সেখানে যদি দেখা যায় যে সেমি অটোমেটিক কিংবা অটোমেটিক রুমগুলো যদি থাকে সেখানে বেনারসি জামদানি ছোট ছোট পাতলা পাতলা ডিজাইনের মানে যেগুলোতে কম রিপিটের প্রয়োজন হয় সেই কম রিপিটের প্রয়োজনীয় ফেব্রিকগুলো এই ডোবি শেডিং প্রক্রিয়ায় তৈরি করা হয় তো আমরা আসলে পেক প্ল্যানটা বুঝবো তো তার আগে আমরা একটা রিপিটের স্ট্রাকচারের ডিজাইনে দেয় এটা হচ্ছে টু বাই টু উইপ প্ল্যান যেটাকে আমরা ওয়েভিং প্ল্যান বলি টু বাই টু মানে কি দুটা ওয়ার্প উপরে উঠবে দুটা ওয়েফ্ট নিচে ন
তারপরে দুই ঘর গ্যাপ আবার এদের দুইটা ওয়ার্ক উঠলো দুই বাই গ্যাপ তো এইভাবে টু বাই টু যে ডিজাইনটা হয় সেই ডিজাইনের জন্য আমরা প্লেক প্ল্যান দেখব প্রথমে রাইট হ্যান্ড ওবির ক্ষেত্রে তো আমরা যেখানে দেখতেছি যে এখানে আসলে কয় সেট ওয়ার্প সুতার প্রয়োজন এক থেকে আট পর্যন্ত অর্থাৎ আট সেট এখানে ওয়ার্প সুতার প্রয়োজন আছে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট এই আট বলতে কি বোঝাচ্ছে আটটা ওয়ার্প ইয়ার্নের প্রয়োজন এখন দেখা যাচ্ছে যখন প্রথম পিক্সটা এখানে প্রবেশ করবে তখন দেখা যাচ্ছে কি কি ঘটে যদি হয় সেটা রাইট হ্যান্ড রবি তো রাইট হ্যান্ড রবিতে আমাদের খেয়াল রাখতে হবে পেক প্ল্যানটা সাজাতে হবে হচ্ছে হাতের ডান সাইড থেকে তাহলে এক নম্বর পিক প্রবেশের সময় কি দেখা যাচ্ছে তিনটে ওয়ার্পি উপরে তার মানে যেটা রাইট হ্যান্ড রবি এই যে এক নম্বর পিক প্রবেশের সময় কোথা থেকে শুরু করতে হবে ডান হাত থেকে তার মানে কি তিনটে ওয়ার্পিয়ানের এখানে আপ বোঝাইছে তিনটে লাল বর্ডার দে এর মানে এই তিনটে ওয়ার্পিয়ান কখন আপ হবে যখন এই তিনটে হিল শার্ট উপরের দিকে উঠবে আমরা এখানে আর একটা কথা বলে দেই যেটা পূর্বেও বলেছি যে এখানে দুই সারি দাগ বলতে কি বোঝাচ্ছে দুই সারি গোল গোল গ্যাপ বলতে বোঝাচ্ছে কি এটা দুটে পিক্স নিয়ন্ত্রণ করবে এখন যদি বলা দেয় যে এই বক্সটা কয়টা হিল শ্যাফ্টকে নিয়ন্ত্রণ করবে তাহলে আমরা দেখে আসি কয়টা গোল আছে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট অর্থাৎ এক একটা পেক প্লেট আটটা করে হিল শ্যাফ্টকে আপ ডাউন করতে পারবে তো যাই হোক আবার আমরা রাইট হ্যান্ডে ফিরে আসি কি রাইট সাইড থেকে হবে তার মানে ফার্স্ট পিকের সময় এক দুই তিন এই তিনটে ওয়ার্ক উপরে থাকবে এই যে তিনটে লাল বর্ডার দেয় প্রধানও হলো তারপরে কি এক দুই তিন এই তিনটে ওয়েব সুতে উপরে উঠবে তার মানে অল্টারনেটিভলি আমরা বলতে পারি ওয়ার্ক সুতা নিচে নামবে তার মানে কি এই যে এই তিনটে আমাদের ফাঁকা রাখা হলো তার মানে এই সময় এই প্রথম ওয়েব সুতা পাসিংয়ের সময় তিনটে হিল শ্যাফ্ট উপরে উঠবে আর তিনটে হিল শ্যাফ্ট নিচে নামবে তারপরে আবার দেখা যাচ্ছে কি এই যে এই ওয়ার্ক সুতাটা আবার কি উপরে উঠতেছে তার মানে তারপরে এই হিল শ্যাপটা আবার কি উপরে উঠতে হবে তার লাস্টের যে ওয়ার্ক সুতাটা সেটা আবার নিচে নামতে থাকে সেমনি হিল শ্যাপটা আবার কি হবে নিচের দিকে নামবে এবার যদি আমরা সেকেন্ড পিকের ক্ষেত্রে খেয়াল করি তাহলে আমরা বিষয়টা আর একটু ভালোভাবে বুঝতে পারবো সেকেন্ড পিকের সময় রাইট সাইডে দেখা যাচ্ছে কি এটা তো ফার্স্ট পিক গেল আর সেকেন্ড পিকের সময় রাইট সাইডে দেখা যাচ্ছে ফার্স্ট ওয়ার্পিয়ানটা উপরে এই দে ফার্স্ট হিল শ্যাপটা উপরে যেহেতু আমরা লাল বর্ডার দ্বারা বুঝতে পারতেছি কি হিল শ্যাপ্ট আপ তারপরে কি দুটা ওয়েবড সুতা উপরে আর ওয়ার্ক সুতা নিচে তার মানে এদের দুটা হিল শ্যাফ্ট ডাউন সে জন্য এখানে কোনো লাল বর্ডার দেওয়া হয়নি একইভাবে একটা ক্রস মানে কি ওয়ার্ক সুতা আপ এই যে হিল শ্যাফ্ট আপ তার মানে কি এই লাল বর্ডারটা হিল শ্যাফ্ট আপ নির্দেশ করবে আর এই কালো অংশটা যেটা নর্মাল অর্থাৎ যে যেগুলো ফাঁকা সেগুলো নির্দেশ করবে হিল শ্যাফ্ট ডাউন একইভাবে যদি আমরা অষ্টম পিকের ক্ষেত্রে খেয়াল করি তাহলে অষ্টম পিকের ক্ষেত্রে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি রাইট সাইড থেকে প্রথমটা ওয়ার্ক সুতা নিচে থাকবে ওয়েব সুতো উপরে থাকবে তার মানে এটার জন্য কি প্রয়োজন হিল শ্যাপটা নিচে নামা প্রয়োজন ফার্স্ট হিল শ্যাপ এই যে আট নাম্বার পিক্সের জন্য রাইট হ্যান্ড ডোবির ফার্স্ট হিল শ্যাপটা নিচে নামলো অর্থাৎ ব্ল্যাঙ্ক পরের তিনটে ওয়ার্ক সুতা আপ তাহলে পরের তিনটে ওয়ার্ক সুতা মানে পরের তিনটে হিল শ্যাপ্ট আপ তারপরে ডাউন হিল শ্যাপ ডাউন আপ এই যে হিল শ্যাপ্ট আপ আবার কি পরের দুটা ডাউন পরের দুটা ডাউন তাহলে আমরা যেটা বুঝতে পারতেছি সেটা হচ্ছে এই বর্ডার দ্বারা বোঝাচ্ছে হিল শ্যাপ্ট আপ এই বর্ডার দ্বারা বোঝাচ্ছে হিল শ্যাপ ডাউন যেহেতু এই বক্সে টোটালি আটটা বর্ডার আছে তার মানে এক একটা পিক প্রবেশের সময় কয়টা হিল শ্যাপ্টকে আপ ডাউন করানো সম্ভব আটটা হিল শ্যাপ্টকে এখন আমরা লেফট হ্যান্ড ডোবিটার কিভাবে পেক প্ল্যানটা করতে হয় সেটা দেখে আসবো তো লেফট হ্যান্ড রবিতে আমাদের মনে হতে হবে ডিজাইন দায় হোক পেক প্ল্যান বসাবো ডান সাইড থেকে অর্থাৎ লেফট হ্যান্ড থেকে আমরা পেক প্ল্যানটা বসাবো ডিজাইন যাই থাক তো আমরা ডিজাইনে দেখতেছি ফার্স্ট পিকটা যখন প্রবেশ করতেছে তখন কি হচ্ছে এক দুই তিন এই তিনটে ওয়ার্প আপ তার মানে যেহেতু লেফট হ্যান্ড রবিতে লেফট হ্যান্ড সাইড থেকে আমাদের শুরু করতে হবে এই যে তিনটে আপ দেখানো হলো তারপরে কি এক দুই তিন এই তিনটে ওয়ার্প সুতার ডাউন তার মানে এক দুই তিন এই তিনটে হিল শ্যাফ্ট ডাউন তারপরে ওয়ার্প সুতা আপ হিল শ্যাফ্ট আপ আবার ওয়ার্প সুতা ডাউন হিল শ্যাফ্ট ডাউন একইভাবে আমরা যদি সেকেন্ড পিকের ক্ষেত্রে খেয়াল করি তাহলে সেকেন্ড পিকের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি কি ওয়ার্প আপ এই যে সেকেন্ড পিকের জন্যে ওয়ার্প আপ অর্থাৎ হিল শ্যাফ্ট আপ একইভাবে পরের দুইটার জন্যে হিল শ্যাফ্ট ডাউন এই যে হিল শ্যাফ্ট ডাউন তারপরে আপ এই যে হিল শ্
তাহলে আমরা যেটা বুঝতে পারলাম যে রাইট হ্যান্ড ডোবির ক্ষেত্রে আমরা কী থেকে শুরু করব রাইট হ্যান্ড ডোবির ক্ষেত্রে আমরা রাইট সাইড দিয়ে সাজানো শুরু করব আর লেফট হ্যান্ড ডোবির ক্ষেত্রে আমরা লেফট সাইড থেকে সাজানো শুরু করব রাইট হ্যান্ড ডোবিত এই জায়গা থেকে পেক প্ল্যান হবে আর লেফট হ্যান্ড ডোবিত এই বাম হাতের এই সাইড থেকে পেক প্ল্যানটা হবে আর এখানে এক একটা প্লেটকে বলে কি হয় পেক প্লেট আর এক একটা এই বক্স ফিল আপ বলতে বোঝাচ্ছে কি হিল শ্যাপ্ট আপ আর এই বক্সগুলো ফিল আপ না বলতে বোঝাচ্ছে হিল শ্যাপ্ট ডাউন তো যখন এই এই রকম বক্সের ভিতরে এরকম একটা গোল ফাঁকা ফাঁকা অংশ থাকে এগুলোর ভিতরে আগে একটা করে পেক প্লেট বসানো হয় যেগুলোকে আমরা বলি ল্যাটিস যখন আমরা এর পরবর্তীতে টিউটোরিয়ালে আমরা এটার প্র্যাকটিক্যাল দেখাবো তখন বিষয়টা আরও ভালো মতো বুঝতে পারবো তো যাই হোক এখানে আমরা একটা ডিজাইন নিয়ে আলোচনা করি যে ডিজাইনটা আসলে পেক প্ল্যানটা কিভাবে বসতে পারে সেটা নিয়ে জানি একটু ভালো মতো বোঝা যায় তো আমরা এখানে যে ডিজাইনটা দেখতেছি এই ডিজাইনটা আসলে কি প্ল্যান ফাইভ বাই ফাইভ ফাইভ স্টিচ ম্যাথ অর্থাৎ আমরা যেগুলো পা মোছার জন্য যে ছালাগুলো ব্যবহার করি যে ফুটওয়ার্কগুলো ব্যবহার করি সাধারণত এই ডোবি শেডিং থেকে হয় তো আমরা এখানে দেখতেছি কি যেহেতু ফাইভ বাই ফাইভ বাই ফাইভ তার মানে এটা স্টিচ ম্যাথ তো স্টিচ ম্যাথে যদি আমরা ফেব্রিক স্ট্রাকচার ডিজাইন দেখে আসি তাহলে কি দেখি পাঁচটা ওয়ার্ক আপ পাঁচটা ওয়েফট আপ পাঁচটা ওয়ার্ক আপ আবার পাঁচটা ওয়েফট আপ যেহেতু আমরা ক্রসগুলো বলতে বুঝি ওয়ার্ক আপ ওয়েফট ডাউন আর ব্ল্যাঙ্ক ঘরগুলো বুঝতে বুঝি যে ওয়েফট আপ ওয়ার্ক ডাউন তো এই স্ট্রাকচারে আমরা ফার্স্টে কি করলাম ড্রাফটিং প্ল্যান করলাম ড্রাফটিং প্ল্যানটা কি যে হিল শ্যাপ্টের হিল ডায়ের ভেতর দিয়ে ওয়ার্ক সুতাটা প্রবেশ করা তো লিফটিং প্ল্যান যখন আমরা করব এখানে লিফটিং প্ল্যানটা আমাদের লেফট হ্যান্ড ডোবির ক্ষেত্রে দেখানো হয়েছে তো লেফট হ্যান্ড ডোবি জানি কোথা থেকে শুরু হয় আমরা কি জানি বাম সাইড থেকে লেফট হ্যান্ড ডোবিটার কাজ শুরু হয় অর্থাৎ পেগের ভিতরে ল্যাক প্রবেশ করানোটা হয় লেফট সাইড থেকে তো যখন আমরা দেখতেছি যে ফার্স্ট পিকটা প্রবেশ করতেছে তখন এক দুই তিন চার পাঁচ এই পাঁচটা ওয়ার্প সুতা উপরে উঠতেছে অর্থাৎ পাঁচটা হিল শ্যাপ উপরে উঠতেছে এই যে পাঁচটা হিল শ্যাপ উঠে গেল এক দুই তিন চার পাঁচ আর পাঁচটা হিল শ্যাপ উপরে উঠে গেল আবার দেখা যাচ্ছে কি এবার পাঁচটা ওয়েব পিয়ান উপরে উঠবে কিংবা পাঁচটা ওয়ার্প পিয়ান নিচে নামবে তার মানে কি নামতে হবে তার মানে ওইবার যদি আমরা চিন্তা করি এই যে নেমে গেল অর্থাৎ ফাঁকা একইভাবে যদি আমরা সেকেন্ড পিকের ক্ষেত্রে খেয়াল করি তাহলে একইভাবে এই ডিজাইনগুলো ঘুরতে থাকবে অর্থাৎ পেক প্ল্যানের ক্ষেত্রে আমাদের যে বিষয়টা সবচেয়ে ভালোভাবে মনে রাখার দরকার যে আসলে এই পেক প্ল্যানে এই গ্যাপের ভিতরে যে ল্যাকটা বসাতে হবে সেটা আসলে ডিজাইনের সাথে কিভাবে রিলেটেড এই ক্ষুদ্র অংশটা যদি আমরা সহজে বুঝতে পারি তাহলেই একটা ডোবি শেডিংয়ের ক্ষেত্রে আসলে কিভাবে একটা ডিজাইনটাকে পেক প্ল্যান ল্যাটিসে বসানো সম্ভব হয় সেটা কিন্তু আমরা আরেকটা বুঝতে পারব তো আমরা সর্বশেষ একটা উদাহরণ দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করি এটা হচ্ছে থ্রি বাই টু উইল থ্রি বাই টু টু তার মানে তিনটা ওয়ার্প আপ হবে আর দুইটা ওয়েব আপ হবে তার মানে থ্রি ওয়ার্প আপ টু ডাউন সে জন্যে আমরা এটাকে বলি থ্রি বাই টু এক ঘর ফাঁকা আবার তিনটে ওয়ার্প আপ এই যে ক্রসগুলো দ্বারা বোঝাচ্ছে ওয়ার্প আপ আর এই ব্ল্যাঙ্কগুলো দেখা দ্বারা বোঝাচ্ছে কি ওয়েব আপ বা ওয়ার্প ডাউন তো এটা হচ্ছে কি থ্রি বাই টু এই যে তিনটা উঠতেছে দুইটা নামতেছে আবার তিনটে উঠতেছে আবার দুইটা নামতেছে আবার তিনটে উঠতেছে দুইটা নামতেছে তো এটা যদি আমরা এখন পেক প্ল্যানটা খেয়াল করি লেফট হ্যান্ড ডোবির ক্ষেত্রে খেয়াল করব একবার রাইট হ্যান্ড ডোবির ক্ষেত্রে খেয়াল করব তো লেফট হ্যান্ড ডোবির ক্ষেত্রে আমরা আবার বলি যে এখানে সাধারণত কি শুরু হয় লেফট সাইড থেকে প্ল্যানটা শুরু হয় তো লেফট সাইড থেকে যদি আমরা প্ল্যান শুরু করি তাহলে এই স্ট্রাকচারে আমরা দেখতেছি লেফট হ্যান্ড ডোবির ক্ষেত্রে কি বাম সাইড থেকে শুরু হবে তো ফার্স্ট পিকটা যখন প্রবেশ করবে ফার্স্ট পিকের সময় ফার্স্ট ওয়ার্প পিয়ানটা আপ হতে হবে তার মানে এই যে হিল শ্যাপটা আপ তারপরে পরের দুইটা ওয়ার্প পিয়ান ডাউন হতে হবে এই যে হিল শ্যাপ ডাউন যেহেতু লেফট সাইড থেকে আমাদের ডিজাইনটা পেক প্লেট বসাতে হয় তারপর কি আবার দুইটা ওয়ার্প আপ এই যে দুইটা হিল শ্যাপ আপ সেকেন্ড পিকের সময় দেখতেছি ফার্স্ট আর সেকেন্ড ওয়ার্ক আপ তার মানে কি এই সেকেন্ড পিকের জন্যে ফার্স্ট আর সেকেন্ড হিল শ্যাপ্ট হবে আপ আর কি তিন এবং চার নম্বর ওয়ার্ক ইয়ানটা ডাউন তার মানে তিন এবং চার নম্বর হিল শ্যাপ্টটা ডাউন আর যদি পাঁচ নম্বর দেখা যায় তাহলে দেখা যাচ্ছে ওয়ার্ক ইয়ান আপ তার মানে পাঁচ নম্বর হিল শ্যাপ্ট আপ এটা কিসের ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে পেক প্ল্যান লেফট হ্যান্ড ডবের ক্ষেত্রে একইভাবে যদি এবার রাইট হ্যান্ড খেয়াল করি রাইট হ্যান্ডটা কি
ফার্স্টে পেগের ভিতর ল্যাগ দেওয়া আছে অর্থাৎ এই হিল শ্যাপ্ট উপরে হবে তারপরে দুটোকে ডাউন এই যে দুটো হিল শ্যাপ্ট ডাউন আবার কি তারপরে দুটো আপ এই যে দুটো হিল শ্যাপ্ট আপ এটা কি ফার্স্ট পিকের ক্ষেত্রে একইভাবে যদি আমরা লাস্ট পিকের ক্ষেত্রে আলোচনা করি লাস্ট পিকের ক্ষেত্রে দেখতেছি কি তিনটে ওয়ার পেয়ারনি আপ আছে যেহেতু রাইট সাইড থেকে শুরু করব তার মানে তিনটে হিল শ্যাপটি আমরা পেক প্লেট দ্বারা ল্যাক দ্বারা পূর্ণ করলাম তার মানে তিনটে হিল শ্যাপ্ট আপ তারপরে কি দুটা ওয়েব পেয়ান আপ কিংবা ওয়ার পেয়ান ডাউন তার মানে কি দুটো হিল শ্যাপ্ট এবার নিচের দিকে নামতে হবে ডাউন তো এখন সর্বশেষে আমরা যেটা বলতে পারি তো যেহেতু আমরা এখানে দেখতেছি কি কয়েকটা এরকম গোল গোল সার্কুলার বক্স আছে সার্কুলার বক্স আছে টোটালি পাঁচটা তার মানে এই ডোবি প্ল্যানটা একই সাথে পাঁচটা হিল শ্যাপকে আপ ডাউন করতে পারবে ডিজাইনের প্রয়োজন অনুযায়ী তো যেটা ট্যাপের শেডিং প্রক্রিয়ায় প্রয়োজন করা সম্ভব হয় যে ডিজাইনটা সেটা ডোবি শেডিং ক্ষেত্রেও সম্ভব হয় তবে ট্যাপেটার ডোবির ভিতরে একটা সমস্যা হচ্ছে কি ডোবি শেডিংটাই তুলনামূলক সময়টা একটু বেশি লাগে তবে ট্যাপের শেডিংয়ের একটা ঝামেলা হচ্ছে এক এক ডিজাইনের জন্য এক এক শেপের ট্যাপেট প্রস্তুত করতে হয় যেটা আমরা পরবর্তী টিউটোরিয়ালগুলোতে শিখব আর ডোবি শেডিংয়ে শুধুমাত্র দেখা দেয় কি এই পেক প্ল্যানের ভিতরে ল্যাক কিংবা ল্যাটিস্টা ফিল করার মাধ্যমে আমরা অতি সহজেই যে কোনো একটা ডিজাইন তৈরি করতে পারি ধন্যবাদ সবাইকে